एक बात और मिस्टर वियान रघुवंश जी मुझे एक करोड़ दो लाख सत्रह हजार चाहिए थे एक करोड़ तीन लाख नहीं ये रहे बचे हुए तिरासी हजार कैसा है कीमो खत्म हुई हाँ बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूं कैसी अगन ये लागी कैसे बताओ रे कैसी अगन है ये अपनी ही ठोकर है अपनी थकन है रे सर मुझे एक करोड़ दो लाख सत्रह हजार का लोन चाहिए मुझे आपकी शर्त मंजूर है आज रात खत्म होते ही मुझे सारा पैसा भी चाहिए मुझे एक करोड़ दो लाख सत्रह हजार चाहिए थे एक करोड़ तीन लाख नहीं ये रहे बचे हुए तिरासी हजार एक करोड़ दो लाख सत्रह हजार एक करोड़ तीन लाख क्या फर्क है कथा तुमने जो किया पैसों के लिए किया तो फिर ये एटी थ्री थाउजेंड रिटर्न करने की क्या जरूरत ईमानदारी क्यों क्या हो तुम कथा क्या था ये मेरा रेजिग्नेशन मिस कथा सिंह ने अभी मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया फौरन एक ऑफिशियल ईमेल भेजो उन्हें एक्सेप्टिंग हर रेजिग्नेशन कथा आरो बहुत वीक है डॉक्टर अमित ने बोला है कि केमोथेरेपी के बाद ऐसा ही होता है तू साचव जी हाँ कब से वेट कर रही थी अपने बंदर के पास आने का हाउ आर यू फीलिंग चक्कर आ गए उल्टी लॉर्ड लॉर्ड दर्द हो रहा है हाँ लटल लटल 
ஆசிரிட்டி आपको सब कुछ कैसे पता क्योंकि मम्मा का दिल दिमाग और जान तीनों इस बंदर के अंदर है तो यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना मम्मा को सब पता चल जाता है मुझे ये भी पता है कि आपके अंदर जो भी जोल छपाटा चल रहा है ना वो तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आपने कहा था कि हीरो में केवल प्रेम बच्चों को रखा जाता मैं बहुत डर गया था पेन हो रहा था मैं सुपर हीरो कैसे बनूंगा अरे यार मंकी इतनी सारी सुपर हीरो फिल्में दिखाई सबके पैसे वेस्ट अरे बुद्धू जब तक किसी सुपर हीरो को उसके पावर्स नहीं मिल जाते तब तक उसे थोड़ी पता होता है कि वो सुपर हीरो बनने के लायक भी है कि नहीं वो तो सारे दब्बू और डरपोक होते हैं बंदर की तरह हैंडसम भी होते हैं पर मोस्टली डरपोक और हमने सुपर हीरो फिल्मों से क्या सीखा हमें हमारी ताकत का तब तक पता नहीं होता जब तक हमारा सामना हमारी कमजोरियों से हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयों से ना हो है ना जब तक सर्जरी नहीं हो जाती हाँ कभी नहीं जाओगे मम्मा कहीं नहीं जाएगी मम्मा अपने बंदर के पास ही रहेगी मुझे भी तो मैजिक होते हुए देखना है ना मैंने आपको बताया था ना सैटन से टीम आएगी एलियंस की जो ब्लू कपड़े पहन के आपकी सर्जरी करेगी मैं भी नॉन में कहीं घुल मिल जाऊंगी और मैं भी उन सब पे नजर रखूंगी उसी कमरे में खड़े होके लेट क्यों हो सर मैं छुट्टी पे थी एंड टाइम पे निकली ट्रैफिक में लेट हो गई सॉरी चलो ठीक है आगे से टाइम पे आना अब मीटिंग करते हैं इसके अलावा तुम दोनों के कॉन्वर्सेशन में और कुछ भी कैसे हो सकता था वो माफी मांगने नहीं आई थी ऐसा तो फिर और क्या करने आई थी भाई हमें बस इतना पता है कि वो तेरे कैबिन में तुझसे बात करने आई थी हम लोग मीटिंग रूम में बैठ के तुम्हारा वेट करते रहे ना वो आई और ना तू मेल आया उसके रेजिग्नेशन का अगर वो लेट आएगी तो उसके प्रोफेशनल कमिटमेंट पे सवाल खड़े होंगे बॉस हूं उसका ये सब पूछना मेरा हक है हाँ है हक लेकिन भाई उसने आज तक अपनी एक भी डेडलाइन मिस नहीं करी है हर स्टेप पे अपनी वर्ड प्रूफ करी है मुझे नहीं पता आज उसने हाफ डे का ऑफ क्यों लिया लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारे ऑफिस की तरह दुनिया के सारे ऑफिस बैंक सैटरडे संडे बंद रहते हैं और मंडे को खुलते हैं तो किसी को कोई काम करना होगा आज के दिन तो वो कब करेगा भाई और इसके लिए फायर आर मैंने उसे फायर नहीं किया ऐसे मैंने उसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे उसने उसके जवाब में रिजाइन करना सही समझा तो मैंने उस सिचुएशन में उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना सही समझा दैट्स इट सीरियसली वियान तू वियान कम ऑन वी रियली नीड हर भाई दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की हेड है वो मैंने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया है तेरे एक्सेप्टेंस के बिना अप्रूव नहीं होगा वो तू देख ले तुझे क्या करना है
हरकतें तो कथा ने ना फायर होने वाली की थी आई स्वेयर यू नो वॉट नथिंग पर्सनल कथा इज अ टैलेंटेड डिजाइनर आई रियली लाइक अ वर्क लेकिन रोज रोज एक नया ड्रामा सच में यार जैसे ये प्रोजेक्ट अच्छा चलने लगता है कोई ना कोई गड्ढा आ ही जाता है अरे हर चीज में टेंशन का था उल्टे लेटर पे प्रिंट हुआ है सर सर इसे करेक्ट प्रिंट करके लाइए सॉरी कथा कीमो का असर काम होने में थोड़ा वक्त लगेगा हो सकता है कि इसकी कमजोरी भी थोड़ी बढ़ जाए बट इट्स ऑल ओके सब जो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान डॉक्टर मैं पूरे टाइम बस यहाँ बैठी ही रहती हूँ कैन आई बी पार्ट ऑफ योर प्लान आई मीन मैं क्या कर सकती हूँ टू हेल्प यू तुम्हें ना भागते रहने की आदत है ठहराव क्या है तुम्हें इसकी समझ ही नहीं इस समय तुम्हारा काम ना इस सलाइन बॉटल की तरह लोगों को लगता है कि हम ये देते ही क्यों बस मेडिसिन खाओ और काम खत्म पर जानती हो कथा ये जो सलाइन वाटर है ना ये मेडिसिन को डाइल्यूट करके उनका अब्जॉर्बेशन इजी करता है तुम्हें भी यही करना है कथा ये जो ट्रॉमा है ना इसके अंदर इलाज को लेके उसे डायल्यूट करके आर के बॉडी में अब्जॉर्बेशन को बढ़ाना है ओके मैं बस यही कह रहा हूं कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त आरव के साथ रहो उसके पास रहो ओके। okay. डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है कृपया थोड़ी देर बाद अच्छा पापा मैं ना अपने होटल बिजनेस के बारे में सोच रहा था नहीं वैसे तो हम काफी अच्छा कर रहे हैं पर हम ना औसम कर सकते हैं क्या है ना कि लंदन से एक शेफ आया हुआ है बिल्कुल अपने वो संजीव कपूर टाइप एकदम वैसा वो ना कुछ साल यहाँ रहना चाहता है अपने इस एक्सॉटिक इंडिया में मैं क्या सोच रहा था ना पापा हम उसको हायर कर लेते क्या कहते हो सही है डॉलर्स देके उसे देसी खाना बनवाएंगे ठीक है बुला लो उसको पहले उसे अपने सिग्नेचर काले छोले और भटूरे खिलाएंगे उसका हाजमा ठीक रहा तो फिर उससे आगे बात कर लेंगे बेटा हमारे शेफ अंग्रेजी नहीं बोलते हमारी क्लासिक रेसिपीज की क्वालिटी मेंटेन करने में लगे रहते हैं नई रेसिपीज नहीं बनाते यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी बेटा उनकी ओल्ड रेसिपीज ही हमारे लिए गोल्ड है ये लोग हमारे होटल में क्यों आते हैं अपने नोस्टाइजिया को सेटिस्फाई करने के लिए पिंड द असली स्वाद ये सब कब समझोगे तुम पापा पर अपना मेन्यू डाइवर्सिफाई भी तो होगा ना सही कहा पर... पापा जी आपने ले पुत्र खुद का पापा जी जब भी मैं अपने होटल का खाना खाती हूँ ना मुझे तो मायके की याद आ जाती है वही अपने पुराने पिंड के खाने का स्वाद वाह अभी नहीं क्या पता ये तो मुंबई के पले बड़े हैं ना पर मैं तो आपके और मम्मी जी की तरह पिंड में पली बड़ी हूँ ना मुझे तो पुरानी चीजों की ना सच्ची बड़ी वैल्यू है जैसे कि मम्मी जी का खानदानी कंगन मम्मी जी ने मुझे इतने सारे गहने दिए हैं बट वो कंगन ना सिर्फ शीतल दीदी की शादी में ही पहनने के लिए दिया था इतने हाल हो गई थी मम्मी जी वो कंगन देख के सच्ची रीत बेटा आरना का नाश्ता हो गया है तो कियारा का भी देख लो 
क्यारा का तो कब का नाश्ता हो गया मम्मी जी मैं क्या कह रही थी मम्मी जी आरना और क्यारा के लिए ना आपके कंगन के डिजाइन की छोटी छोटी चूड़िया बना लेते हैं अच्छा रहेगा ना बच्चों का ना अभी से ये टेस्ट ना अच्छे से डेवलप होना चाहिए क्लासिक डिजाइन को अप्रिशिएट करने वाला वरना पापा जी इन्हें देखो ना हमेशा नई नई चीजों के पीछे भागते हैं मैंने कितनी बार कहा है ओल्ड इज गोल्ड है ना पापा जी मम्मी जी कंगन दीजिए तो कह रही है ना कि पैसों का इंतजाम कैसे भी हो जाएगा ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है अरे डिजाइन देखने के लिए ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे अरे मैं अभी ना अच्छा चाबी दीजिए मैं खुद से ले आती हूँ कंगन लॉकर में नहीं है नहीं है क्या दे दिया क्या कंगन दे दिया पापा जी देखा मम्मी जी ने वो कंगन किसी को दे दिया पर वो तो हमारे खानदानी विरासत थी ना पापा जी किसका कंगन था हा? किसकी विरासत थी मम्मी जी की तो फिर वो लॉकर में है या उसने कहीं समुंदर में फेंक दिया या किसी को दे दिया तेनो की तेरा इस बात से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए पुत्र वो कविता का स्त्री धन था मेरे सौरा साहब उसके पापा जी ने दिया था उसे उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था अगर किसी को दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा पुत्र हमारे पिंड के संस्कार ही हमें सिखाते हैं ना कि बड़ों से सवाल जवाब नहीं करते तू तो मेरा बीबा पुत्र है मेरी सबसे सियाणी कुड़ी थोड़ी देर और उससे बात ना हो पाए तो मुझे इन्फॉर्म करना जी यार तेरी सिचुएशन में कोई भी होता ना तो उसका यही मन करता कोई जरा सा भी परेशान करे लात मार दे उसे लेकिन तू नहीं मार सकती कथा तू अभी भी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रही है थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच ना तुझे पता है रेवा अभी कुछ दिन ना ऐसे भागते भागते मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ भी सोचने का अभी कुछ ही घंटे हुए हैं कि मैंने जॉब छोड़ी यहाँ पर भी कुछ करने को नहीं है पहली बार ना ठहराव सा महसूस हो रहा है चौवा चौवा ओए तो ये सब कुछ इसीलिए बोल रही है क्योंकि तू तो इस मैटर पे वे आंसर से नहीं डील करना चाहते कथा मेरी एसन सर से बात हुई है वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं यार ही वॉन्ट यू बैक रेवा मैं इतने सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी आरव की सर्जरी हो रही है यार फाइनली Finally, it's happening. इसी दिन के लिए तो मैं इतना भाग रही थी ना तो अब तो रुकना पड़ेगा अब बस बस मैं और मेरा मंकी और मैं मैं भी तो मतलब मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा तू नहीं जा रही तो लेकिन अंदर ओके इन स्पिरिट बस तू ये याद रखना कथा तू अगर चीजें सॉर्ट करना चाहती है ना तो दरवाजा खुला है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.